好，呃，今天要做什么呢？呃，各位观众朋友，大家好啊，各位小朋友，我们在做这个报道的时候，有的时候，呃，可以为自己的节目，呃，做一个电视外框啊。那这个外框不一定是方的啊，它可以是各种各样的形状，有一半的、呃，或者是某一个突出点，呃，都可以的。那很简单，只要我们呢，开一个图档。然后把想要的东西放上去，例如，哎，这是我之前做好的，啊，我们可以把、呃、底图放上来，把物件放上来。最重要的一点呢、啊，就是，请看这边哦，这边有个基底影像，对不对？那你如果想要做一个外框，当然它里面是透，中间有一块要透明的嘛。那那个都可以用物件选取，然后删除的方法，但是它必须透到底下的影片呢、啊，所以关键就在于我们要让机顶影像变成透明。你看到没？我这里的眼睛是消失的啊。好 ，Photo Impact 它只要这边这个图层管理员啊，图层管理员是打开的状态，你就可以看到这只眼睛。那这个眼睛开着，就代表这个物件是可以被看见。这个眼睛，你把它点一下，让它消失，那这个物件就看不见。如果你把底图给用不见，那它就变成透透透明的啊、哦，它就可以透过底下。你看，它现在如果是透的状态哦，你看它中间会是一格一格一格一格的状态，这就代表它是透明的。然后你把这个做好以后，关键来了啊。呃，老师这些东西怎么加？那个都是跟物件啊，选取去你去看潘老师那个 Photo Impact 教学，其他的它里面都有讲。关键就是这个，然后呢，还有一个关键就是呢，我们在另存新档的时候要选一个可以支援这种透明的，尤其是在我们的影片剪接软体，你它只有这种格式才可以支援透明的底图。好，做好了以后一样，按下网路影像最佳化程式，有没有？我们放大一点看啊，按下网路啊，哎，对不起，网路影像最佳化。不过这样很麻烦呢、啊，这样你会看不到。网路在这里有没有看到？啊，在最下面有一个影像最佳化，来，在这里看到没？影像最佳化程式。好，它里面有三个按钮，来，我们选一下啊，网路影像最佳化程式。然后呢？如果你是选的某一个物件，它就会跳这个视窗出来，它会问你：你是要整张影像呢，还是选定的物件呢？那我们要选定整张影像。好，你要点这个哦。好，来，我们点，然后按下确定。这时候它的这个对话框就出来，请看这边有三颗按钮啊、哦，你一定要选这个 PNG。PNG 才可以支援透明的，然后你放到呃影影片剪接软体里面啊，它才会产生透明的效果。像这一块哦，你如果在后面放了影片，它就它就会透出来，哦，那这个这个这个就像是外框一样，外面这一圈哦，一定要选这个 PNG， 点它，你看它这里是凹下去咯。好，然后这接着就按下另存新档，然后找到一个地方去存，然后给它一个档案名称，然后存档。这样就好了，非常简单吧？那所以它这里面只是一个小诀窍。那至于我刚才讲了，你你你这些物件啊，你要怎么填充啊？那都是 Photo Impact 其他的技巧，我在之前其他的单元已经教过了。你有兴趣的，你可以去复习啊。呃，所以今天就讲到这里，拜拜。